په کابل ښار کې د ځانمرګ برید له امله پنځه ویشتنو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د ټاکنو کمیسیون د ګوښه شوي رئیس لخوا په غیر قانوني غوښتنو د حکومت تورنېدل او چین د دوی او روسیې لخوا د شمالي کوریا د کړکېچ د حل لپاره وړاندې شوې طرحه د ستونزې د حل تر ټولو ښه لار ګڼي قدر من لیدون کو سلام د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست نن پنجشنبه د دیارلس او شپږ نوي کال د لړم میاشتې پنځه ویشتمه نېټه ده چې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له شپاړسمې نېټې سره برابره ده اوس هم بشپړ خبرونه کابل کې ځانمرګ برید د اوو پولیسو په ګډون نهه تنه مړه او پنځلس نور ټپیان کړل پېښه له غرمې وروسته د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند لابجر سیمه کې د ودونو یو سالون مخې ته هغه مهال رامنځته شوه چې د بلخ د والي په ملاتړ غونډه پکې روانه وه بلخوا په سیمه کې آیني شاهدان بیا وایي چې په چاودنه کې د پنځلس پولیسو په ګډون نږدې پنځه څلوېښتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده کابل ښار د پنجشنبې په ورځ د یو ځانمرګي برید شاهد و پېښه له غرمې وروسته د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند له بیجر سیمه کې د وادونو یو هوټل مخې ته رامنځته شوه په دې هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور د ستاین غونډه پای ته رسېدلې او خلک له هوټل څخه د وتلو په حال کې چې ځانمرګي بریدګر ځان ته چاودنه ورکړه عینی شاهدان وایي چې چاودنه ډېره زوره وره وه او له امله یې د هوټل په مخکې عامو خلکو او پولیسو ته زیان رسېدلی دی یک چند دقیقه سخندانی بود بعد از سخندانی په آن شدم د تالار زیر نان خوردم از همین نان که بر اومدم د میدان هوټل د میدان هوټل ګرم بس شد کم ګرم بس شو شیشه هوټل سره مو سربازو ریخت سربازو کې ریخت کیسو پای به فرار موندم کیسو آمدم ایسو دیدم که امی سو فایل داره طرف امی اوتل گفته زه په دی پیخه که لس متر دی پلو یو گاڑی مخ که شو دا بل گاڑی من پسیو چی دا دو چو راواتو چی سنگ راواتو هم دی که بس ورور انفجار شو چی انفجار شو شاعت امی اوکت زمان مرگری شیدان شویو طول پراتو ما دایی انتاریان نترسیدم نمیترسیم ما اگر میترسیدم دا چل سار پیش باید از ما کمرا خدا بستنه میکنیم اما قبرتون بگویم ما زنده استیم ملت ما زنده است تا آخرین وقت زنده میباشه د کابل امنیه کومندانه ویاند وایي یو پلی ځان مرګي برید کوونکي غوښتل دغه تالار ته ننوزي خو هوټل ته د ننوتلو په لار لومړی تلاشۍ کې د پولیسو لخوا پېژندل شوی او هدف ته له رسېدو مخکې یې ځان چولی نوموړی وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې د څلورمې حوزې د طولي امیر په ګډون اوه پولیس وژل شوي او اوه نور ټپیان او دا رنګه پنځو عامو وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده کومندان صاحب طولی حوزه چهارم ما خداوند جنت نصیبش بکنه که در یادسه شهید شده این فرد انتحاری را ممانیت میکنه نمیمونه که داخل هتل شده تعداد اف نفر از منصوبین شجاع پلیس کابل در یادسه جام شهادت نوشیدن این خود قربان ساختن نخواستن که نگذاشتن که مردمشان شهید و مجروح شوند و تعداد اف نفر از منصوبین ما مجروح هستند دو نفر افراد ملکی شهید داریم و سه نفر هم مجروح خو په ورته محاله اینی شهیدان په دغه چاودنه کې د مرګ ژوبلې کچه زیاته ښيي د اینی شهیدانو په وینا په دغه چاودنه کې د پنځلسو پولیسو په ګډون نږدې پنځه څلوېښتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او دوی جسدونه لیدلي دي یو شل پنځه نفره چې شخصي و یو پنځلس نفره زمونږ ورونه پولیسو زه ټول ته شهادت مبارکي وایم شهادت دې مبارک شي وختې که محفل ما چی شد انتاری دادان دروازه آمد یک تعداد پولیس بود در موجه انتحار کرد یک بیست تا شهید داشتیم یک بیست دانم بیست و پنج زخمی دغه برید چې مسئولیت یې د عیش ډلې په غاړه اخیستی ولسمشر غنی پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نورو افغان چارواکو غندلی دی 
نجیب الله احمد زیوی د حکومت فشارونو ته د نه تسلیمیدو او مشخص افرادو د توتیو قربانی شوی دی چې د ته په هیڅ صورت کې د منلو نه ده احمد زی چې تازه د ولسمشر له لوري له ټاکنو کمیسیون څخه لرې شو وای ارګ ترې د ټاکنو په اړه نامشروع غوښتنې درلودې خو د ده نه دی منلې اما د کمیسیون پاتې کمیشنران ورته غاړه ایښې ده په ورته محال یو شمېر سیاسي احزاب او جریانونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس ګوښه کېدو ته د شک په سترګه ګوري او وای حکومت په ټوله معنا د ځان په ګټه د ټاکنو د مهندسي کولو هڅې کوي ولسمشر اشرف غنی د چارشنبې په ورځ نه وخت ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زی په ناڅپي توګه له دندې لرې کړ خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لرې شوی رئیس بیا د پنجشنبې پر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وایي چې حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالیت تر پښو لاندې کړی او د دغه کمیسیون په چارو کې په پراخه کچه لاسوهنه کوي نوموړی وایي چې د حکومت له لوري د راتلونکو ټاکنو د مهندسي کولو هڅې په جدیت سره دوام لري او زیاتوي چې له نوموړي هم په وار وار د ټاکنو په اړه نه مشروع غوښتنې شوي خو د دله لوري نه دي منل شوي او له همدې کبله ولسمشر له دندې لرې کړی دی د کمیسیون له چوکاټه بهر ستونزې هغه وخت پیل او ټکرونه رامنځته شول چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د ټولو قانوني صلاحیتونو اخیستل پیل شو او کمیسیون بې واکه کړی شو او د کمیسیون د ټولو تخنیکي او غیر تخنیکي فیصلو کولو صلاحیت په ار کې په جمهوري په په ار کې د اړوند د کړوی لوخا قاب شو که چیرته له اولې ورځې ما له اکثره د جوړجاړی تار غزولې وای او یا مې د هغوی خبرې منلې وای او یا د هغوی فشارونو ته تسلیم شوی وای نو نن به نه ازل کېدم نجیب الله احمد زی وایي چې له دندې د دل لرې کېدل ورته د منلو وړ نه دي ځکه په وینا یې د اصلاحاتو په مقابل کې د ارګ له منځه د یو شمېر مشخصو ډلو د توتیح ښکار شوی دی احمد زی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د حکومت مداخلې ته په اشارې وایي چې د کمیسیون اوسنی تشکیل په موجودیت کې د ټاکنو تر سره کېدل ناشونې دي ځکه په وینا یې د دغه کمیسیون یو شمېر اوسني کمیشنران د ملي ګټو پر ځای سمتي حزبي او شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي ځکه یې دا یې له مخې لرې کړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر کمیشنران ملي ګټو ته د ژمنتیا پر ځای قومي سمتي وړې سیاسي شخصي او حتی ملت ضد موخې تعقیبوي له مشخصو کورنیو نظام ننګوونکو کړویو او پر دپاله شبکو سره ښخوونکي اړیکې لري له هغوی څخه مستقیم هدایات او مرموز برنامې اخلي څو ورځې وړاندې کابل نیوز ته یوې باوري سرچینې وویل چې د دوشنبې پر ورځ د ولسمشر دوی مرستیال د دغه کمیسیون کمیشنران ور وختي وو چې د یوې مسببي د تصویبولو له لارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس ګوښه کولو لپاره لار پرانیزي هغه موضوع چې نجیب الله احمد زی هم تاییدوي بلخوا ولسمشر ماڼی هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګوښه کېدل د دغه کمیسیون د کمیشنرانو په غوښتنه ترسره شوې دي تر ټولو د خواشیني خبره دا ده چې نور کمیشنران دې ته مجبور کړی شول چې زما پر ضد تاسو ته زما د زما د ازل کېدو وړاندیز وکړي په داسې حال کې چې کمیشنرانو ته دغه صلاحیت په هیڅ قانون کې نه ده ورکړل شوی او هیڅ قانوني بڼه نه لري بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات آقای احمدزی از سمتش برکنار شده ریاست جمهوری از نهادهای مربوطه میخواهد تا فهرست جدید را برای گزینش یک فرد به جای آقای احمدزی معرفی کنه تر اوسه حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون د رئیس د ګوښه کولو دلایل رسنیو سره نه شریک کړي سیاسي ګوندونه هم یا د موضوع ته د شک په سترګه ګوري او وای حکومت په ټوله معنا د ځان په ګټه د ټاکنو د مهندسي کولو هڅه کوي انوز هم ملت افغانستان جبهات سیاسی و جبهه ملی نوین افغانستان نگرانی جدی در مهندسی انتخابات توسط حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات دارد او قدر خوشبین نیستیم که حکومت افغانستان خیلی صادقانه با مورد انتخابات و کمیسیون انتخابات برخورد بکنه چون در گذشته دیدیم که حکومت به هر طرفند شیوه کوشش میکنه که نفوذ خود را به حد 
در کمی سونی انتخابات داشته باشه حتی آنچه که خودش میخواه باید برای اند انتخابات مقسم بوده باشه در تکن خبل و کمی سون رئیس دست محال لدن دی گوخه که ایگی چه دوی برزی دمخه یوی باوری سرچنی کابل نیوز دوویل چه حکمت ویشمیر بحرانی سپارتون غواری در ایشیا فونریشن در افغانستان در برخی رئیس عبدالله احمد زی او در دارال انشاء در رئیس امام محمد بری ماچ پر زی در تاکنیز و اصلاحات و کمیسیون پر خوانه رئیس شاه سلطان آکیفی در دارال انشاء در رئیس پر توگه بوتاکی حقوقی شنون که وای دو دیزالوی جرگه در حکومت لخوانه بلکه در ولسون لخوانه بلل که گی در دوی پایینا وز محال چه در اساسی قانون لوی جرگه در بلل و شرایط برابر ندین و پده کرکی چنو حالاتو که تر بل هر وقت در لوی جرگه در بلل و عدتیال دل که گی تر تو در وسنی نظام در بقال پر پری کری و کری در پا دست حال که در چه ولس مشای منای تازه دوی لامی پخ پر اول سر وقتی چه پده اروان دو جوری دونو که ناستو که گردونو نکلی پده سی حال که چه پده ورسته که پا متواتر دول ده پخانه چارواک و سیاسی جریانونو دینی آلمانو خومی مشرانو او آمو خلکو لخوا لروان وزیت خد رواتولو لپاره ده انینوی لوی جرگه در بلو لو غوکت نکیگی میلی والی حکومت پا تازه اقدام که دو طولو غوکتونو تا درد زواب ورکل ولس مشرای معنی دی ویلامی پخ پر ولس را ویلی چی پا حساسی قانون که دا لوی جرگی در عبالالو طول شرایط بیان شیوی چی با اوسانی وقت که ورطا ارتیانشته دی عرق پا ایلامی که راغیلی چی دا نانوی لوی جرگی در عبالالو واق لحکومت سر دی نل افراد و سر نوزک عام خالق لدوی سر پناست و او مشور و مکالف ندی لوی جرگی به حیث آلی ترین مسر اراده مردم افغانستان در قانون اساسی ذکر شده میک افراد و اشخاصی که از آدرس های خود در رابطه با فراخانی جرگه صحبت میکنن مطابقت با قانون نفذ کشور ندارد. هر پی اعلامیه که در انگدی حکومت کارکون کو تلار کو نکلی چه په حقوق پروسو کې د ګډون څخه چې د قانون سره مطابقت نه لري ډډه وکړي ولس مشر په دې تړاو په تازه اقدام کې خپل یو سلاکار وزیر احمد الله علی زید چې د انانوی لوی جرګې له طرفدارانو څخه وو هم له دندګو کې کړی دی بلخوا خو کې چنون کې وایي چې د انانوی لوی جرګې د رابلو حق له ولسونو سره دی ماتې په هیڅ صورت کې مخنی شي نیولې کله چې مونږ تخنینی لوی جرګا نشو را وخته نو اصل ته باید مراجعه وکړو اصل چې دی اصل بیا هم دا عنانوی ملي لوی جرګه ده دا چې څوک یې را وغواړي تاسې چې بېرته تاریخ ته مراجعه وکړي نو دغسې لوی عنانوی ملي جرګې دا ولسونه را وخته دي داسې نه ده چې همېشه حکومتونه را وخته دي شنون کی او د ملی شورا غړی وای لوی جرګچ په اوسنۍ کړکچنو حالاتو کې تر بل هر وخت زیات اړتیا لیدل کیږي د نظام د سقوط لپاره نه بلکې د نظام د تقویه او اوسنۍ حالات څخه د راوتلو لپاره غوښتنې کیږي د دوی په وینا حکومت باید د نوي لوی جرګې له دایرې دور ویره ونه لري اوس ولې حق لري چې راټول شي سره خپل منځ کې سره کینی سلام مشوره او یو نتیجې ته ورسېږي چې هغه د ټول ولس اراده پکې تحقق پیدا کړي یعنې که مونږ د ډیموکراسۍ خبره کوو د ډیموکراسۍ نظامونه ټول د ولس په اراده باندې ولاړ دي په داسې موضوعاتو کې ملت ته مراجعه حتمي ده دا چې دوی ملت نادیده نیسي او ملت په یو ګراوګان حالت کې واقع دی د جنگونو دو وجه پا گراوگان حالت که واقع ده ده بیکاره دو وجه ده فقر و فاقاگه دو وجه ده امنیت دو وجه پا هر حالت چوینی ده ملت و سیو گراوگان ملت سلی ده افغانستان ده هزت و ده حرمت و ده غیرت فیصلی جرگی که که چیری حکومت متاسفانه حکومت خود تاسو وینه یا طول افغانستانی وینی او طول جهانی وینی چه دوی حکمت دری کالا وقت تیر سویده دوی دی جرگی چه که چه خپل وزیرانی ندی تا کلی سرپرستانو که لگیادی جرگی جولول مطلب دیده نده چه دی افغانستان مظلوم ملت سرپاشل کیگی یا حکمت لبینزی حکمت خپل پر جای باندی ولال داده چه جرگی یا فیصله وی لکده دا ملی والی حکومت دا اسم حال دا اننوی لوی جرگی لرابرلو سر مخالفت خیلی چی ملی شورا سیاسی جوریانونا اوام خلق حکومت پا خپل جمنو که پاترات لو تور نوی او وی چی پا تیر دروی کلونو که لبل هر وقت خوازیت زیاد خراب شوی دی آخوانی والاسمشر حامد کرزی دا دیورن کرخی لغی غاڑی 
د پاکستانی پاوزیانو لخوا په کنار ولای تو غندیز بریدونه و غندل او پر پاکستانی غک کرده چه جر تر جر دا غبریدونه و دروی دا حامد کرزی لدفتر پاک پر شوی خبر پانه که رغلی کم حالا چه دا امریکا دا حضور او چلند لواجه پر افغانستان تحمیل شوی دا افغانان و زف تلقی نکری بلکه تاریخ خودل چه پا دا غشان حالا تو که دا افغانستان دا خلق ملی اراده او احساسات تر بل هر وقت بیدار او حساس وی نموڑه وای پاکستان او نور بحرانیان باید پا دی پوشی چه افغانان و تل دا خبل حیوات ساته نکری او پا وار وار دا پردای لخوا ورتا دا جلوشو سخت و او کلکی چنو حالات سخا بریالی جاوات لیدی حامد کرزای دا پاکستان لحکومت سخا غالی چه آینده نگر وی لفغانان و سرا دا یو ورور او دوست ملت پا توگا با ازات چلند و کری او لفغانستان آغو حیوادون سرا چه پسیم که سول او سبات غالی صادقانا همکاری و کری دا ملی جنبش گندوائی لمختلف و ارخونو سرا لتماس روستا حیوات تا دا جنرال دوستم در راستان دو پر ورانده هیتستون زنشتا دا جنبش گندوائی انوائی چه دولس مشر لمرای مرستیال په حیوات که در روان سیاسی و امنیتی وضعیت پر جدی اندیخ نلری او دیر جر با لترکیز خواه حیوات تا راستون شی بلخوا ملی جنبش گند دا حیوات پیوش میر شمالی ولایتونو که دا داش په داسې حال کې چې د درملنې په پلمه ترکیې ته د ولسمشر د لومړي مرستیا له تګه میاشتې اوړي او نوموړي ته د نږدې کسانو له خولې په وار وار د هغه د ژر بېرته راتلو خبرونه خپاره شوي خو لا هم نوموړی په ترکیه کې دی جنرال دوستم وروسته له هغې له هېواد ووت چې د جوز جان د پخواني ولي لخوا پر نوموړي د جنسي تېري او د شکنجي تورونه پورې شول هغه څه چې دوستم ته نږدې کسان یې د نوموړي پر وړاندې سیاسي توطیا بولي اوس یو زل بیا هیوات د جنرال دوستم د بیرته راستنې دو موضوع ګرم شوی او ملی جنبش ګوند هم وایي چې نوموړی به ډیر ژر هیوات ته راستون شي د ملی جنبش ګوند وایي له مختلفو اړخونو سره له تماس وروسته هیوات ته د جنرال دوستم د راستنې دو پر وړاندې کومه ستونزه نشته او د بلس مشر لومړی مرستیال په هیوات کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه لري نو ځکه غواړي چې ډیر ژر له ترکیې څخه هیوات ته راستون شي ما ان شاء الله به آینده خیلی نزدیک چون خود ما اون سای با توجه به تحرکات نظامی و خصوصا سیاسی که در آخر در داخل کشور در حال شکل گیری است یک مقدار نگرانی دارن و تلاش دارن که هر چه زودتر بیاین و تماسایی هم که ما با جوانب مختلف داریم مشکل جدی الحمدلله برای آمدنشان وجود نداره خدا خواسته بود در آینده نزدیک شاید و زور از در افغانستان خواهیم بود جنرال دوستم داس محال در روان سیاسی و امنیتی و زید در خرابوالی پا تلاو لجدی اندیخنو روستا هیوات در راستن دو تکل کرده چه پا دی روستوی که در هیوات پا شمالی ولیتونو که پا زنگری دول پا جوز جان سری پولا و فاریاب که در دایش دلی در فعالیتونو لزیتوالی هم اندیخنی پا دیری دو دی ملی جنبش گوان چه پا دی ولیتونو که لدیر نفوز برخمنده هم پا دی تلاو جدی اندیخنه خیی اوائی چه لبرانده د دایش د فعالیتونو پا حکمت خبرداره ورکده بو خو پا دی تلاو یه هیچ اقدام و نکرد خصوصا ولایت سرپل اولا بعدا در جوزون در مناطق شکسته و کویستانی استگزاری میکنم دولت افغانستان را خصوصا سکتور امنیتی را با اونو معلوماتی که از محل داشتیم در جریان مانده بودیم و خطرات اعتمالی متاسفان از سوی دولت افغانستان و حکومت افغانستان کمتر شنیدش دا حالی دایش به شکل خیلی سری خود را در مناطق به حساب برجسته کرده و حضور به حساب جدی خود را داره حتی مخالفتی که طالبای مناطق با اونا داشتن هم از نقطه نظر عقیدتی هم از نقطه نظر جغرافیایی هم سر منابع حتی طالبا هم نتانستن اونا را از منطقه بر بچینن هیوات ده ولس مشر ده لومری مرستیال ده جر راستن دو پترلاو ده غراپرون ده سی محال دی چی ویل که گی جنرال دوستم اتا محمد نور جنرال عبدالعزیق همایون همایون او یوشمیر نورو سیاسونو او چارواکو پگردون ده حکمت پر وراندی ده یو نوی جریان در مستقی دو حسی روانی دی ده سیاسی گندونو او مدنی چلونو کوروای بحرانیان ده ترهگره پر وراندی پا مبارزه که صادقانه عمل نکوی ده گندون او چلونه باور لری چه بحرانیان ده افغانستان ده وضعیت پا محراولو که رختینی همکاری نکوی او تینگار کوی چه هیوادونا باید ده افغانزاکونو ده تجهیز او تمویل لری خپل رختین ولی ثابت کلی با هم ده حال که دویل امریکا و ناتو غالی چه با خپل استراتیجه که ده جگلی پر زی پر سول تمرکز 
په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د بحرانېدو له کبله پر بهرنیانو نیوکې زیاتې شوې تازه د سیاسي عذاب او مدني ټولنو کور وایي چې بهرنیان د افغانستان د وضعیت په مهارولو کې صادقانه عمل نه کوي دوی ټینګار کوي چې بهرنیان باید د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز له لارې د افغانستان د وضعیت په مهارولو کې خپله اراده ثابته کړي خارجی ها هر چی که بیاین ای پانزده هزارش چارده هزارش به شانزده هزار میشه و با اینا مشکل ما حل نمیشه اینا اگر راست میکن اردوی ملی ما را تقویت کنن نیروهای امنیتی ما را تقویت کنن و بیاین با دولت افغانستان هم کاری بکنن اگر خارجی ها راست میگن ولی ما باور نداریم که خارجی ها راست بگوین اینها فقط افغانستان را محل آزمایش سلاحایشان قرار داده افغانستان را محل پرورش گروه های توریستی قرار داده و روی مردم افغانستان داره این وضعیت را اعمال میکنند. په ورته محال یاد گندونه او ټولنې وایي چې د افغانستان معضله له سوله ییزې حل پرته هیڅ لار نه لري او په همدې اساس له ناټو او امریکا غواړي چې په خپلو ستراتیژیو کې د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز زیات کړي قانون ما از اینا تقاضا داریم میخواهیم که اگر واقعا صادقانه به خاطر سرکوب تروریسم مبارزه میکنند لانه های تروریستا در همسایگی ما موجود هست مراکز تربیه و تجهیز تروریستا موجود هست بفرمان اونا را سرکوب کنن نه مردم عام افغانستان هست. ما از کشورهای منطقه و جهان تقاضا داریم که علیه پدیده شوم داعش و سایر توریستان مبارزه مشترک نماید لانه ها و مراکز تربیهشان را هدف قرار دهند نه خانه ها و لانه های مردم, مردم افغانستان هم را د سیاسي ګوندون او مدني ټولنو کور داسې محل د وضعیت خرابوالي له کبله پر بهرنیانو نیوکه کوي چې یو شمیر سیاسي جریانونو او شنونکو هم اوسنۍ وضعیت د امریکا د ناسمو سیاستونو محصول بللی دی فرصت کم گرفته شوه و ور خبر نه په خوست کې زده کوونکي وایي ډیر وخت د هر کلی په غونډو او لرنیونو کې ځای کیږي د خصوصي او دولتي خوانځیو زده کوونکي وایي د چارواکو دغه کار په درسي بهیر بد اغېزه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅوک حق نه لري چې له زده کوونکو څخه په غونډو او لرنیونو کې استفاده وکړي رسمی ورز دا دا ورز شاو خوال اسنی می بجی دی دا از دا کون کی دا گربز پا سرحدی و لسوالای که سرال مرتا گلونا پلاس دا خوست والی دا استقبال لپارا راوتی دی پا خواندی سر بیرای دا تود هر کلی لپارا سرک هم دا ترافیکو پر مختر لای او دا والی تر تگای سرال مرتا ستر انتظار کرده دای دا ولس مشر دا فرمان لمخه هیچو خاک نلری چه لزده که اون کو چخه پا غوندو او لرینونو که استفاده او کری خو پا خوز که دا چارواکو دا استقبال دا زینو غوندو پر محال دا قانون دا تدبیق ورن ندای زده که اون که وای نای واز دا کار دا درس پا وران دا سترخان دای بلکه دا پیخو در منست که دو سبب هم گرزه دلائی شی شاگردانو درسید درسی ساتونو قضا که گی هر وقت لپارا که داشی پدا زاینو که پیخی رامان تشنو چه پیخی رامان تشنو چه دا دی بیا چارواکی مسئولیت پا غاڑا ناخلی زکا چه شاگردانو ورغلیویش چه حال دا خدای نخواستای و پیخی رامان تشنی پا ایگی دا سنه چه دا دولتی چارواکو مزیاد شاگردان اینلا سور کروی نالا طولو استازان و مدیران مداهیل دا چیز دا کونکو دا دو هم دغه خوانځي سرخونکې چې زده کوونکې په تصویرونو کې د والی د استقبال لپاره په سړک ولاړ دي دا نه مانې چې زده کوونکې د چا استقبال ته بیولی وي د ده په خبره غوښتنې ترې شوې دي خو دغه کار یې نه دی کړی وختونو کې غوښتنې هم شوې دي خو بیا هم د مریف قوانین ته د ژمنتیا له مخې موږ تر اوسه پورې په هیڅ سیاسي غونډه کې د ادارې کارکوونکو به ګډون کړی خو د شاګردانو د جملې څخه یو شاګرد هم په دولتي غونډه کې ګډون نه دی کړی بل پلا و دا خوست ویلیتی دارا بیا پزینو جشنون و ملی و رزو که دزده کون کو تگ منی خو پا دی وقت که دا چاروا کو دا هر کلی لپارا دزده کون کو رایستال ردوی پا خوست که پا غونده و لریونون که هیچ وقت دزده کون کو چخه کار نده خستل شوی دا کار موگ مطلق دا خوانی جمهور رئیس دا پرمان پاساش در نمه پوری خبین دا اعتماد دا جرا دا اغا مو رعایت کرده دا پا نظر کم نیو دا په داسې حال کې ده چې په ټول هېواد کې دغه چاره په یو معمول کار بدله شوې او ډېر کله د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په سیاسي ناستو هر کلی غونډو لرینونو او اعتراضونو کې کار اخیستل کېږي بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي له موږ سره اوسئ بیا هم خراغلاست 
چین د دوی او روسیې لخوا د شمالي کوریا د کړکېچ د حل لپاره وړاندې شوې طرحه د ستونزې د حل تر ټولو ښه لار ګڼي په دې طرحه کې وړاندې شوې چې شمالي کوریا به د امریکا او سویلي کوریا لخوا سیمه کې د پوځي مانورو د درېدو بدل کې د توغندیو او اټومي وسلو له جوړولو لاس اخلي په ورته وخت کې د جاپان صدراعظم شینزو آبې سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو له قومندان سره د شمالي کوریا له اړخه پر پېښو ګواښونو خبرې کړې دي د پاوز لخوا په کور نظربند رابرت موګابی اوس هم ځان د زمبابې قانوني ولسمشر بولي پاوزي سرچینو رسنۍ ته ویلي چې پاوزي جنرالان د یو کشیش په منځګړیتوب له ولسمشر سره په خبرو اترو بوخدي د زمبابې پاوزیان د چار شنبې ورځې له سهار رئیسې پلازمینه هراري کې واټونو ته راوتلي د پارلمان په ګډونې ګڼې مهمې دولتي ودانۍ کلابندې کړې او پر سړکونو ګزمې کوي دوی وایي ولسمشر او کورنۍ خوندي ده خو د هغه د شاوخوا هغه مجرمین نیول کېږي چې هېواد له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړی دی رپورټونه وایي د پاوز جنرالان په ورته وخت کې د ولسمشر موګابي لخوا روانه میاشت د هغه له ګوښه کړل شوي مرستیال سره د راتلونکي حکومت په تړاو په خبرو بوخت دي د نایجیریا په شمالي مایدوګوري ښار کې څلورو ښځینه ځانمرګو بریدګرو لس کسانو وژلي او دیرش نور یې ټپیان کړي دي سیمه یې چارواکي وایي دغه بریدونه د مایدوګوري ښار په موناګراش سیمه کې شوي دي تر اوسه د دغه بریدونو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو نایجیریا کې د بوکو حرام په نوم ډله د حکومت د پرزولو لپاره وسله واله مبارزه کوي د نایجیریا په شمال ختیځ کې له جون راهیسې په وسله والو بریدونو او چاودنو کې تر دوه سوه او شلو ډېر کسان وژل شوي دي د روسیې اوږد واټن ویشتونکو جټ الوتکو عراق سره پر پوله د سوریې په ابو کمال ښار کې د داعش پر اهدافو بریدونه کړي دي د روسیې دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د الوتکې له روسیې څخه الوتي او له ایران او عراق څخه تر تېرېدو وروسته یې دغه بریدونه کړي دي سرچینه وایي په دغه بریدونو کې د داعش ډلې وسله وال د وسلو زیر متنونه او زغره وال ګاډي په نښه شوي دي د روسیې دفاع وزارت ادا کوي چې له ساټلایټ او بی پیلوټ الوتکو څخه اخیستل شوي تصویرونه ښيي چې ټول په نښه شوي اهداف له منځه تللي سعودي عربستان هغه ادارات کړه چې ګنې د لبنان صدراعظم سعد حریري یرغمل نیولی او په زور استعفا تړ کړی دی د سعودي د برنامې چار وزیر وایي حریري په خپله خوښه د دوی هېواد کې پاتې شوی دی نوموړي دغه راز د لبنان پر حزب الله غورزنګ تور پورې کړی چې د حریري له حکومت څخه یې ټول واکونه اخیستي دي د سعودي عربستان د برنامې چار وزیر زیاتوي چې حزب الله غورزنګ په بشپړه توګه د ایران د سپاه انقلاب تر کنټرول لاندې دی او د منځني ختیځ هېوادونو د نام نکا اولا لا پارا تری گاٹا اخلی او وروستۍ خبر دا چې ایسا مسی ته منسوب کړل شوی هنری اثر نیویارک کې په څلور سوه پنځوس میلیونه ډالره وپلور شو او په دې توګه یې تر اوسه د ګران بیه اثر ریکارډ جوړ کړ ویل کېږي د سلواتور موندي په نوم دغه اثر پنځه سوه کاله وړاندې مشهور ایټالوي انځورګر خلی دی ویل کېږي دا ښایي د داونچي یوازینی اثر وي چې د هغه له شخصي ټولګې پاتې شوی په دې اثر کې ایسا مسی نقاشي شوی چې یو لاس یې پورته نیولی او بل لاس کې یې ښیښه یې گران لیدون کو دده ساعت خبرونا پای تا ورس دل ملکیا مو مننا تربیه مو علا ملشه